হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু পরীক্ষা হেল্প লাইন এবছর উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের জন্য আরও একটি সুখবর নিয়ে হাজির হলাম আজকে নতুন আর একটি ভিডিওতে দেখো আরও একটি কলেজ তোমাদের অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান প্রসেস তাদের এবছরের দু হাজার কুড়ি একুশ সেশনের জন্য শুরু করে দিয়েছে আমি ইতিপূর্বেই তোমাদেরকে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ খড়গপুর কলেজ মিদনাপুর কলেজের অনলাইন প্রক্রিয়ার কী কীভাবে ফর্ম ফিল করতে হবে সমস্ত আপডেট তোমাদেরকে ডিটেলসে দিয়েছিলাম আজকে এই ভিডিওতে তোমাদেরকে মোবাইল দিয়ে কীভাবে তোমরা বাড়িতে বসে ফর্ম ফিল করতে পারবে সেটাও যেমন দেখাবো পাশাপাশি অনলাইন ফর্ম ফিল করে তোমাদেরকে দেখাতে চলেছি এছাড়া আমরা এখানে দেখে নেবো যে কত নম্বর লাগবে কি ক্রাইটেরিয়া রয়েছে কিভাবে করবে ফর্ম ফিল এই সমস্ত তথ্য বিষয়ে এই ভিডিওতে তোমরা পাবে এবং দেখো তোমরা আগের ভিডিওগুলিতে অনেকে কমেন্ট সেকশনে বলছিলে যে উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী দশ তারিখ থেকে তো ফর্ম ফিল প্রক্রিয়া শুরু হতে চলছে এত আগে কেন শুরু হচ্ছে এগুলো দেখো আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয় কেন শুরু হচ্ছে এগুলো তোমরা কলেজের যে ওয়েবসাইটে ভিজিট করবে নিজেরা দেখে নেবে যে ফর্ম ফিল হচ্ছে কি হচ্ছে না এই কলেজগুলিতে এবং তোমরা চাইলেও হেল্পলাইন নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে দেখে নিতে পারো আমরা একদম অফিসিয়াল আপডেট তোমাদেরকে দিচ্ছি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে এবং কলেজে ভর্তি সংক্রান্ত যে কোনো আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য তোমরা আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অন করে দেবে এবং ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলো না তাহলে চলো সরাসরি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে দেখে নিচ্ছি সমস্ত প্রক্রিয়া দেখো এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি চলে এসেছি কলেজের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্যতম কলেজ সেই কলেজে এবং বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী আমাকে কমেন্ট করে জানিয়েছিল এবং তোমরা যে ডিস্ট্রিক্ট থেকে এখন ভিডিওটি দেখছো তারা অবশ্যই তোমাদের যে কলেজে তোমরা অ্যাপ্লাই করতে চাইছো বা যে কলেজের আপডেট প্রয়োজন এবং কোন ডিস্ট্রিক্ট থেকে তুমি ভিডিওটি দেখছো কমেন্ট করে অবশ্যই জানিয়ে দেবে তোমাদের কলেজের আপডেট এলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব দেখো এই কলেজের ওয়েবসাইটটি হলো বাজকুল কলেজ ডট ওআরজি এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একদম অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ইউজি আমরা এই অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ইউজি অর্থাৎ ইউজি বলতে বিএ বিএসসি বিকম এই কোর্সগুলিকে বলা হয় আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্স এখানে আসার পরেই দেখতে পাচ্ছ তোমরা এখানে অ্যাডমিশন রিলেটেড নোটিস এবং অনলাইন অ্যাপ্লায়ের কিন্তু এখানে অপশন রয়েছে আমরা যাবো অনলাইন অ্যাপ্লায়ে তার আগে একটু নোটিসটা দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে নোটিসে আমরা ক্লিক করে নোটিসটা একটু ডাউনলোড করে নিচ্ছি দেখো একদম অফিসিয়াল প্যাডে যে নোটিস বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয় এবং এখানে কি বলছে নোটিসে যে অনলাইন অ্যাডমিশন নোটিস ফর ইউজি সেশন টোয়েন্টি 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 ওয়ান এখানে বলছে নোটিসটিতে দ্য অ্যাপ্লিকেন্টস হু হ্যাভ পাস দ্য এইচএস অর ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশন ইন দ্য ইয়ার টোয়েন্টি এইটিন টোয়েন্টি নাইনটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি দে মে অ্যাপ্লাই ফর অ্যাডমিশন ইন বিএ বিএসসি অনার্স অ্যান্ড জেনারেল কোর্স অ্যান্ড বিএসসি মেজর কোর্স ফর দ্য সেশন টোয়েন্টি 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 ওয়ান থ্রু আওয়ার অনলাইন অ্যাডমিশন পোর্টাল অন অ্যান্ড ফ্রম টোয়েন্টি ফোর্থ অফ জুলাই টোয়েন্টি ফোর্থ অফ জুলাই আফটারনুন থেকে বারোটার থেকে তোমাদের গত চব্বিশে জুলাই থেকে চব্বিশ সাত থেকে অ্যাপ্লাই অলরেডি শুরু হয়ে গেছে তো দেখো এবং এখানে বলছে অল দ্য অ্যাপ্লিকেন্টস আর অলসো আস্ট টু ইনফর্ম দ্যাট দে মাস্ট রিড অল দ্য এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া অ্যান্ড অ্যাডমিশন রিলেটেড ম্যাটার রিগার্ডিং ইউজি বিএ বিএসসি অনার্স অর জেনারেল অ্যান্ড বিএসসি মেজর অ্যাডমিশন কেয়ারফুলি বিফোর ফিলিং দ্য ফর্ম অর্থাৎ তোমাদেরকে ফর্ম ফিল পূর্বে তোমাদের কি এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া রয়েছে অ্যাডমিশন রিলেটেড কি কি ম্যাটারগুলি তোমাদের জানতে হবে সেগুলোকে পড়ে নিতে বলেছে এবং আমি তোমাদের সাথে বিস্তারিতভাবে সেটাই ডিসকাস করে দিচ্ছি আগে ফর্ম ফিল দেখানোর পূর্বে এবং এখানে বলেছে যে দু হাজার আঠেরো উনিশ পাস আউট ছাত্রছাত্রীদের জন্য তো এটা যারা আঠেরো উনিশ পাস করেছো তারা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে এটা পড়ে নাও বেশিরভাগই দু হাজার কুড়ি একুশ সেশনের যেহেতু পড়ুয়া আমি ওর জন্য ওটা আর পড়ে দেখাচ্ছি না এবং এখানে নোটিফিকেশানটি বাংলাতেই রয়েছে এবং এখানে বলছে যে দু হাজার সালে যারা এইচএস পাস করেছো তারা আবেদন করতে পারবে যাদের আঠেরো উনিশ সালে উত্তীর্ণ আচ্ছা ওপরে যেটা ছিল ওপরে যেটা লিখেছিল দ্য ক্যান্ডিডেটস পাস আউট ইন দ্য ইয়ার টোয়েন্টি এইটিন অ্যান্ড টোয়েন্টি নাইনটিন আচ্ছা এটারই বাংলা ভার্সনটা লেখা রয়েছে তোমরা আশা করছি যে সকলে বাংলা বোঝো তো আমি বাংলা ভার্সনটাকেই বলে দিচ্ছি যে দু হাজার আঠেরো কিংবা দু হাজার উনিশ সালে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী প্রথম বর্ষে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি না থাকলে আবেদন করতে পারবে তোমরা যদি বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির আন্ডারে কোনো কলেজে ভর্তি না হয়ে থাকো তাহলে কিন্তু ভর্তি হতে মানে যদি ভর্তি না হয়ে থাকো তাহলে আবেদন করতে পারবে কিন্তু যদি কোনো আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কলেজে তোমরা বিএ বিএসসি যে অনার্সে বা
তো মানে অনলাইন ফর্ম ফিল কিন্তু শেষ হয়ে যাবে এবং অ্যাডমিশন ফর্ম ফিল পরে তোমাদের কিন্তু ছয় আগস্ট দু হাজার কুড়ি বিকেল চারটার মধ্যে ব্যাংক চালানের মাধ্যমে মানে অনলাইন ফিস পেমেন্টের মাধ্যমে তোমাদের কিন্তু ফর্ম ফিল টাকাটা পেমেন্ট করে দিতে হবে ঠিক আছে এবং জেনারেল কোর্সের ক্ষেত্রেও সেম জিনিসই রয়েছে চব্বিশে জুলাই বারোটা থেকে শুরু হয়েছে এবং তোমাদের কিন্তু এখানে ওই সেম পাঁচ পাঁচ তারিখেই শেষ হচ্ছে এখানে কিন্তু উল্লেখ করা নেই দেখো বলে দিয়েছে যে জেনারেল কোর্সে ও অটোমোবাইল মেজর কোর্সে চব্বিশে জুলাই দু হাজার কুড়ি বেলা বারোটা হইতে অ্যাডমিশন ফর্ম পূরণ করা যাবে এবং অ্যাডমিশন ফর্মের মূল্য পেমেন্ট অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে জমা দিতে হবে এখানে কিন্তু শেষ ডেট উল্লেখ করা নেই আমি অফিসিয়াল নোটিফিকেশনের বাইরে একটি কথা বলবো না কবে এটা লাস্ট ডেট এখানে বলছে যে সাম্মানিক অর্থাৎ তোমাদের যে অনার্স কোর্স এই অনার্স কোর্সে একটি ফর্মে তোমরা সর্বোচ্চ তিনটে সাবজেক্টের জন্য একটা ফর্ম ফিল সময় তোমরা তিনটে সাবজেক্ট অর্থাৎ ধরো একটি ফিজিক্সের ছেলে ফিজিক্স অনার্স কেমিস্ট্রি অনার্স ম্যাথ অনার্স এই তিনটি একটা সায়েন্সের ছেলে যদি এই তিনটি বিষয় করতে চায় তিনটি বিষয়ে সে একটা ফর্ম ফিল মাধ্যমে আবেদন করতে পারবে ঠিক আছে এরকম একটা আর্টসের ছেলে যদি হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বা তোমার পলিটিক্যাল সায়েন্স যে বিষয়ে সে করতে চায় একটা ফর্মের মাধ্যমে সে তিনটে পছন্দের বিষয়ে তাকে আলাদা আলাদা কম্বিনেশনে ফর্ম ফিল করতে হবে একটা ফর্ম দিতে পরেই হবে এর জন্য তোমাদের কিন্তু মাত্র দুশো টাকা করে লাগবে অনলাইন ফিস পেমেন্টের মাধ্যমে তোমাদেরকে এই দুশো টাকা প্রদান করতে হবে আর যারা জেনারেল করছে যারা পাস করছে পড়বে তাদের কিন্তু ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি রুপিস দেড়শো টাকা জমা দিতে হবে অনলাইন ফিস পেমেন্টের মাধ্যমে এবং যারা মেজর কোর্স বিএসসি ওই যে অটোমোবাইল মেনটেন্যান্সে যারা মেজর কোর্স করবে তাদের কিন্তু ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি রুপিস পে করতে হবে সে একই অনলাইন ফিস পেমেন্টের মাধ্যমে অনার্সের ফর্ম পূরণ করে জেনারেল কোর্সে ভর্তি হতে পারবে না তোমরা যদি অনার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করো তোমাদেরকে যদি কাউন্সিলিংয়ে তোমাদের অনার্সে নাম ওঠে তাহলে তোমরা অনার্স কোর্সে ভর্তি হতে পারবে জেনারেল কোর্সে ভর্তি হতে গেলে কিন্তু জেনারেলের জন্য আলাদা ফর্ম ফিল করতে হয় আলাদা আলাদাভাবে তোমাকে অনার্সের পাশাপাশি জেনারেল কোর্সের জন্য ফর্ম ফিল করতে হবে সেটা কিন্তু জেনে নাও বলছে যে যারা এসসি এসটি ওবিসি এদের যারা ফর্ম ফিল করবে তাদের কিন্তু এই কাস্ট সার্টিফিকেটের যে স্ক্যান কপি সেটা কিন্তু আপলোড করতে হবে কাজে তোমরা কিন্তু যাদের কাস্ট রয়েছে তারা কিন্তু স্ক্যান করে নেবে তোমাদের কাস্ট সার্টিফিকেটের সাতই আগস্ট দু হাজার কুড়ি বেলা বারোটার সময় তোমাদের প্রভিশনাল মেরিট লিস্ট বেরোবে সাত তারিখে প্রভিশনাল মেরিট লিস্টের পর যদি তোমাদের কোনো কারোর প্রবলেম আসে কারোর যদি কোথাও ভুল ত্রুটি তোমরা দেখতে পাও তাহলে তোমরা অবজেকশান দাখিল করতে পারবে আট তারিখ অর্থাৎ আটই আগস্ট দু হাজার বেলা দুটোর আগে বেলা দুটোর আগে তুমি দুটোর পরে করলে কিন্তু হবে না থ্রু অনলাইন কমপ্লেন বক্স ওখানে লিঙ্ক থাকবে ওয়েবসাইটে আমরা বিশেষ প্রয়োজনে তোমাদের কমেন্ট পেলে আমরা দেখিয়েও দেবো যে কীভাবে কমপ্লেন করতে হবে বা কোথায় কমপ্লেনের অপশনটি থাকবে সেটা আমরা তোমাদের প্রয়োজনে দেখিয়ে দেবো তোমরা সেখানে কমপ্লেন বক্সে ক্লিক করে তোমাদের যদি কারোর কোনো অবজেকশন থাকে ভুল ত্রুটি থাকে প্রভিশনাল মেট লিস্টে তোমরা সংশোধন করার জন্য কলেজকে আবেদন করতে পারবে আট তারিখ অর্থাৎ আটই আগস্ট বিকেল ছটার পর কিন্তু তোমাদের ফাইনাল মেট লিস্ট পাবলিশড হবে ফাইনাল মেট লিস্টের উপর ডিপেন্ড করেই কিন্তু তোমাদের যে অনার্স পাওয়া বা কার কত নম্বরে মেরিট লিস্টে নাম উঠবে সেটা ডিপেন্ড করে কাজে কারো যদি ভুল ত্রুটি আসে তোমরা কিন্তু আট তারিখ বেলা দুটোর আগে জানিয়ে দেবে কারণ আট তারিখ ছটার পর কিন্তু আর কোনো কিছু করার সুযোগ থাকবে না যাই হোক চূড়ান্ত মেধা তালিকা ছাত্র ছাত্রীকে এস এম এর মাধ্যমে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে তোমরা যখন আমরা ফর্ম ফিল দেখাবো তখন দেখবে যে মোবাইল নাম্বার ইনপুট করার জায়গা থাকে সেখানে কিন্তু নিজেরা নিজেদের নাম্বারটি অত্যন্ত সুচারুভাবে ভালো মতন দেখে তোমরা পুট করবে কারণ হলো যদি মোবাইল নাম্বারে তোমার মেসেজ না আসে তুমি কিন্তু ভর্তি হতে পারবে না এবং এখানে বলছে যে চূড়ান্ত মেধা তালিকা অনুযায়ী ছাত্র ছাত্রীকে এস এম এসের মাধ্যমে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এটা কিন্তু একটু ভালো করে দেখে নেবে এবং অ্যাডমিশানের যে তোমরা যে অনুযায়ী তোমাদের মেরিট অনুযায়ী কাউন্সিলিং হবে সেটা কিন্তু অ্যাডমিশান লিঙ্ক থাকবে ক্যাটাগরি ওয়াইজ তোমাদের কিন্তু জেনারেল এস সি এস টি ও বিসি এরকম করে আলাদা আলাদাভাবে লিঙ্ক থাকবে এবং সেই লিঙ্কের মাধ্যমে নির্ধারিত ফিস জমা দিতে জমা দিয়ে তোমাদের ভর্তি হতে হবে লিঙ্ক ব্যতীত অন্য কোনোভাবে অ্যাডমিশান হলে তা বাতিল হয়ে যাবে তোমরা কিন্তু সম্পূর্ণ প্রসেসটাই যেমনটা তোমরা জানো যে অনলাইনেই ভর্তি প্রক্রিয়া হচ্ছে এবং তোমাদের সেই লিঙ্কে ক্লিক করে অ্যাডমিশানের জন্য তোমাদেরকে ফিস পেমেন্ট করতে হবে দেখো তোমাদের ফেজ ওয়ান যে অ্যাডমিশান প্রক্রিয়া সেটা কিন্তু দশই আগস্ট থেকে এগারোই দশই আগস্ট রাত বারোটা অর্থাৎ টুয়েলভ এএম থেকে এগারোই আগস্ট বিকেল চারটার মধ্যে তোমাদেরকে যাদের কাউন্সিলিং অনুযায়ী ফার্স্ট লিম মেরিট লিস্টে নাম আসবে তোমাদের কিন্তু ফেজ ওয়ানে অনার্স করছে তোমাদের ভর্তি হতে হবে সেকেন্ড কাউন্সিলিং যদি
এবার তোমরা যদি নিচে নেমে আসো তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে লেখাই আছে যে এটা কিন্তু অনার্সে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমাদেরকে কি কি ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে কেউ যদি কেমিস্ট্রি অনার্স আচ্ছা প্রথমে দেওয়া রয়েছে আর্টস গ্রুপের যে ছাত্র ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে বাংলা ইংরেজি সংস্কৃত ইতিহাস শিক্ষাতত্ত্ব দর্শন রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজ সমাজবিজ্ঞান সঙ্গীত এইসব বিষয়ে তুমি যদি আবেদন করতে যাও অর্থাৎ আর্টসের বা হিউম্যানিটিজের ছাত্রছাত্রী বা তুমি যদি হয়ে থাকো তাহলে পরে তোমাকে সেরা পাঁচটি বিষয়ে প্রাপ্ত পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট পাঁচ সহ অর্থাৎ তোমাদেরকে কিন্তু বেস্ট অফ ফাইভের উপর ডিপেন্ড করে তোমরা হয়তো জানো যে বেস্ট অফ ফাইভের উপর ডিপেন্ড করে তোমাদের মেরিট প্যানেলে তোমাদের কিন্তু এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ডিপেন্ড করে তোমাদের সেরা পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট নাম্বার পেতে হবে অথবা যেই সাবজেক্টে তুমি অ্যাপ্লাই করতে চাইছো সেই সাবজেক্টে কিন্তু তোমাকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট নাম্বার থাকতে হবে থিওরিতে অর্থাৎ লেখা পরীক্ষায় এটা কিন্তু তোমাদের গেল আর্টসের জন্য এবার সায়েন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু এই রুলসটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সায়েন্সের ক্ষেত্রে যেমন ধরো কেমিস্ট্রি এটা যারা সায়েন্সে পড়বে তাদের জন্য রুলসটা অন্যরকম তোমাকে বলছে যে সেরা পাঁচটি বিষয়ে প্রাপ্ত পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট পাঁচ সহ অর্থাৎ ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট তোমাকে পেতে হবে এবং তোমাকে কিন্তু তোমার যে সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টে কিন্তু তোমাকে পাশ করতে হবে এবার রসায়নে সিক্সটি পার্সেন্ট কেমিস্ট্রিতে অ্যাপ্লাই করতে গেলে ক্লাস টুয়েলভে অর্থাৎ এইচএস এর কেমিস্ট্রিতে তোমাকে সিক্সটি পার্সেন্ট থাকতে হবে এবং যেহেতু এটি পিওর সায়েন্স এতে কিন্তু তোমাকে ম্যাথ এবং ফিজিক্স গণিত এবং পদার্থবিদ্যায় থার্টি পার্সেন্ট মার্কস থাকতে হবে থিওরিতে সেরকমভাবে পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যায় সিক্সটি পার্সেন্ট চেয়েছে রসায়ন এবং গণিতে কিন্তু তোমাকে থার্টি পার্সেন্ট নাম্বার স্কোর করতে হবে এবং সেরা পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে কিন্তু তোমাকে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস পেতেই হবে ঠিক আছে এরকম করে প্রত্যেকটি সাবজেক্টের জন্য আলাদা আলাদা করে দেওয়া রয়েছে তোমরা যখন করবে বাংলাতেই রয়েছে তোমরা নিজেরাই পড়লে বুঝতে পারবে এবার এখানে দেখো তোমাদের কি কি আসন সংখ্যা রয়েছে সেটা বলে দিচ্ছি সিট ক্যাপাসিটি ইনটেক ক্যাপাসিটি বাংলার জন্য একশো ষোলোটি এগুলো এগুলো বলার কিছু নেই এগুলো তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে আমি সরাসরি চলে যাবো অনলাইন যে ফর্ম ফিল পদ্ধতি সেটাতে এখানে তোমরা এগুলো দেখো দেখতেই পাচ্ছ যে তোমাদের এগুলো ফর্ম ফিল সময় কত দেখাচ্ছি সেটা আরও বেশি সহজ হয়ে যাবে তো এগুলো যাই হোক ফর্ম ফিল আগে তোমরা নিজেরা যখন ফর্ম ফিল করতে যাবে তার আগে কিন্তু নিজেরা একবার ভালো করে পড়ে নেবে ঠিক আছে দেখো প্রথমে যে নোটিফিকেশনটা তোমাদেরকে বললাম অর্থাৎ এই নোটিফিকেশনটি অ্যাডমিশন রিলেটেড নোটিশ এবং তারপরে যেগুলো রয়েছে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া সাবজেক্ট স্টট ইনটি ক্যাপাসিটি এগুলো প্রত্যেকটাই ওই বাংলা নোটিফিকেশনে দেওয়া রয়েছে এগুলো আর আমি বলে সময় নষ্ট করছি না ভিডিওটি বড় হয়ে যাবে আমরা মোবাইল দিয়ে অনলাইন ফর্ম ফিল তোমাদের দেখে দিচ্ছি অনলাইন অ্যাপ্লাই লেখা রয়েছে অনলাইন অ্যাপ্লাইয়ের মধ্যে তোমরা ফার্স্টে ক্লিক করবে করার পরে এখানে বলছে যে তুমি প্রসপেক্টাসটি ভালো করে পড়ে নেবে তোমার একটি কালার ফটোগ্রাফে স্ক্যান কপি থাকতে হবে সিগনেচার স্ক্যান কপি থাকতে হবে এইচএস এর মার্কশিটে স্ক্যান কপি থাকতে হবে কাস্ট সার্টিফিকেট যদি থাকে তুমি যদি এসসি এসটি ওবিসি এই সমস্ত ক্যাটাগরি থেকে বিলং করো তাহলে তোমার কাস্ট সার্টিফিকেট লাগবে এবং তোমার একটি ভ্যালিড ইমেল আইডি সঠিক একদম ঠিকঠাক দেবে কারণ তোমাদের কিন্তু ভবিষ্যতে যখন তোমাদের অনলাইন কাউন্সিলিংয়ে যাদের নাম আসবে তাদের কিন্তু এই ইমেল আইডি এবং মোবাইল নাম্বার ভ্যালিড মোবাইল নাম্বার এতে কিন্তু তোমাদের জানানো হবে ঠিক আছে এবার দেওয়ার পর তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা টিক বক্স রয়েছে তোমাদের এখানে চেক বক্সের মধ্যে তোমাদেরকে টিক করতে হবে তোমরা এখানে কার্জার দিয়ে ক্লিক করবে স্ক্রিন টাচ করবে তোমাদের দেখবে এখানে ব্ল্যাক টিক হয়ে যাবে তারপরে এখানে লেখা রয়েছে কনফার্ম তোমরা কনফার্মের উপর ক্লিক করবে কনফার্মের উপর ক্লিক করলে তোমাদের কাছে অ্যাপ্লাইয়ের জন্য একটা পেজ চলে আসবে এতে তিনটা অপশন দেখতে হবে অ্যাপ্লাই ইন অনার্স অ্যাপ্লাই ইন জেনারেল অ্যাপ্লাই ইন বিএসসি মেজর কোর্স যে যে কোর্সে আবেদন করতে যাচ্ছ সে তার উপর ক্লিক করবে অর্থাৎ আমরা এখানে অনার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করবো আমরা এখানে অ্যাপ্লাই ফর অনার্স অ্যাপ্লাই ইন অনার্সে ক্লিক করছি অ্যাপ্লাই ইন অনার্সে ক্লিক করার পর তোমাদের সামনে একটি টোটাল ফর্মটাই চলে আসবে তোমরা এখানে কি করবে নিজেদের নাম দেবে নিজেদের নাম দেওয়ার পর ডেট অফ বার্থ তোমরা সিলেক্ট করবে এখানে ধরে নাও যে কারোর সতেরো আট তারিখে ন তারিখে জন্ম নয় এপ্রিল জন্ম দু সালে তার জন্ম তাহলে তার এখান থেকে সে সিলেক্ট করে নেবে ন্যাশনালিটি সিলেক্ট করে নেবে ইন্ডিয়ান এখানে তোমার রিলিজিয়ান তুমি হিন্দু খ্রিস্টান হিন্দু খ্রিস্টান মুসলিম যে রিলিজিয়ানের সেটা তোমরা সিলেক্ট করে নেবে মাইনরিটি যদি থেকে থাকে তাহলে পরে ইয়েস করবে জেন্ডার কি রয়েছে মেল ফিমেল সেটা সিলেক্ট করবে ট্রান্সজেন্ডার সিলেক্ট করবে যার যেটা রয়েছে কাস্ট কি রয়েছে তুমি যদি জেনারেল হও জেনারেল বাকিরা থাকলে নিজেদের ইচ্ছে মতন কাস্ট সিলেক্ট করে নেবে যে যে কাস্টকে বিলং করে যদি হ্যান্ডিক্যাপ্ট হও তাহলে ইয়েস করবে আর নাহলে নো করবে ব্লাড গ্রুপ কি রয়েছে সেটা সিলেক্ট করে নেবে করার পরে কন্ট্যাক্ট নাম্বার তোমাদের এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা একটা ভ্য
আর যদি অবিবাহিত হও তাহলে আনম্যারিড সিলেক্ট করবে বেশিরভাগই আনম্যারিড রেসিডেন্ট অফ তুমি এখানে কোন স্টেটের রেসিডেন্ট অর্থাৎ তোমাকে এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের রেসিডেন্ট হলে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিলেক্ট করবে কিংবা অন্য স্টেট থেকে অ্যাপ্লাই করলে তোমরা নিজেদের স্টেটটা সিলেক্ট করে নেবে এইচএসএ রেজিস্ট্রেশন নাম্বার তোমরা এইচএসএ রেজিস্ট্রেশন হাতে নেবে দেখবে যে ওখানে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দেওয়া রয়েছে তোমাদের এইচএসএ রোল নাম্বার যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু তোমাদেরকে পুট করতে হবে সেটা এইচএস এর অ্যাডমিট কার্ডের মধ্যে পেয়ে যাবে রেজিস্ট্রেশন ইয়ার এইচএস এর রেজিস্ট্রেশনের মধ্যেই তোমাদের ইয়ার দেওয়া থাকবে সেটা তোমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবে ক্লিক করে তুমি যদি প্রিভিয়াসলি রেজিস্টার্ড ভিউ ক্যান্ডিডেট হও তাহলে পরে তোমাকে এখানে ইয়েস করতে হবে ইয়েস করে নিয়ে ইয়ার অফ পাসিংটা তোমাদের এখানে পুট করতে হবে কোন বোর্ডের থেকে তুমি এইচএস পাস করেছো সেটা দিতে হবে তুমি এখানে যদি ডাব্লিউবি সিএইচএসি থেকে হও তাহলে এখানে প্রথমে ক্রিয়েট ক্লিক করলে পরে পেয়ে যাবে আইসিএসসি আইএসসি যে বোর্ডের থেকে হবে সেটা তুমি নিজেরা ক্লিক করে সিলেক্ট করে নেবে নেম অফ দ্য স্কুল কোন স্কুলের থেকে এইচএস টেন প্লাস টু পাস করেছো সেটা এখানে লিখবে টাইপ করতে হবে দেখো এরপর তোমাদেরকে এইচএস এ যে যে সাবজেক্টের তোমার কম্বিনেশন ছিল এবং তার ফুল থিওরি মার্কস কত ছিল প্র্যাকটিক্যাল প্রজেক্ট মার্কস কত ছিল মার্কস তুমি কত থিওরিতে পেয়েছো মার্কস তুমি কত প্র্যাকটিক্যালে পেয়েছো সেটা তোমাকে পুট করতে হবে তাহলে পরে এখানে টোটাল মার্কস অপটেন এটা অটোমেটিক ক্যালকুলেট করে নেবে দেখো প্রথমে রয়েছে ইংলিশ ইংলিশে জানো তোমরা ফুল মার্কস আমাদের পরীক্ষা হয় এইটটি মার্কসের তো এইটটি তাহলে রিমেনিং প্রজেক্ট মার্কস টোয়েন্টি ধরো ছেলেটি পেয়েছে পঁচাত্তর তাহলে এবং প্রজেক্টে সে পেয়েছে আঠেরো তাহলে তার টোটাল মার্কস ক্যালকুলেটেড ইন ইংলিশ এটা কিন্তু মার্কস অপটেন্ড ইন ইংলিশ সেটা হয়ে যাবে নাইনটি থ্রি এরকম করে সে বেঙ্গলি বেঙ্গলি প্র্যাকটিক্যাল হয় তো বেঙ্গলি আমাদের রিটার্ন থিওরি হয় এইটটি মার্কসে প্রজেক্ট টোয়েন্টি সে পেয়েছে সত্তর এবং প্রজেক্টে পেয়েছে সে ষোলো তাহলে এইটটি সিক্স পেয়েছে সে আমাদের টোটাল মার্কস এবার ধরো সাবজেক্ট কম্বিনেশন এবার তোমার কি কি ছিল কম্পালসারি সাবজেক্ট হিসাবে সেটা তোমার এইচএসএ তুমি সায়েন্স আর্টস যে ডিপার্টমেন্ট থেকে তুমি বিলং করছো সে অনুযায়ী তোমাকে মার্কস সিলেক্ট করতে হবে আমরা এটি একটি ছাত্র করছি যার যে সায়েন্সের স্টুডেন্ট কেমিস্ট্রিতে হায়েস্ট মার্কস পেয়েছে তারপরে সে কম নাম্বার পেয়েছে ফিজিক্সে আমরা এখান থেকে ফিজিক্স সিলেক্ট করে নিলাম তারপরে সে কম নাম্বার পেয়েছে ম্যাথমেটিক্সে এবং তার ফোর্থ সাবজেক্ট ছিল বায়োলজি অর্থাৎ তোমরা এখানে বসানোর সময় সবচেয়ে হাই কম্পালসারির মধ্যে যেটা সবচেয়ে হাইয়েস্ট সেটা বসাবে তার থেকে কম যেটা সেটা বসাবে তার থেকে কম যেটা সেটা বসাবে এবং সবচেয়ে কম যেটা সেটা হলো সবার লাস্টে বসাবে তোমরা এখানে দেখো কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি হয় সত্তর নম্বরের পরীক্ষা সত্তর নম্বরের রিটেন হয় থিওরি এবং প্রজেক্ট নাম্বার থাকে থার্টি প্র্যাকটিক্যাল নাম্বার থাকে থার্টি কে কত পেয়েছে সেটা বসাবে বসানোর পর এখানে টোটাল মার্কস ক্যালকুলেট করে নেবে এরকম করে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট বসাবে এখানে ফিজিক্সের জন্য কেমিস্ট্রির জন্য বায়োলজির জন্য বসাবে আমরা এটাকে পুট করে ফিরে আসছি দেখো আমরা মার্কসগুলোকে সব পুট করে নিলাম এখানে আমরা মার্কসগুলোকে সব দিয়ে দিচ্ছি এবার তোমরা এটা আমি শুরুতে বলছি এটা কিন্তু সায়েন্সের এই মার্কসগুলো কিন্তু আর্টসের ক্ষেত্রে চেঞ্জ হয়ে যায় আর্টসের ক্ষেত্রে যেমন হিস্ট্রি যদি কারো থাকে তার এখানে থিওরি মার্কস হয় এইটটি কারো যদি জিওগ্রাফি থাকে তার কিন্তু আবার সত্তর থাকে সেখানে এই অনুযায়ী তোমরা তোমাদের মার্কশিটটা হাতে পেলেই বুঝতে পারবে হাতে নিয়ে দেখবে যে থিওরি প্র্যাকটিক্যাল আলাদা আলাদা করে লেখাই রয়েছে এখানে দেখো টোটাল মার্কস সে কত পেয়েছে আউট অফ ফাইভ হান্ড্রেড এবং বেস্ট অফ ফাইভে তার মার্কস কত সেটা দেওয়ার পরে এবার সে কোন কোন স্টিমের জন্য কোন স্টিমে কোন সাবজেক্টে অনার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করছে সেটা তোমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে এটা যেহেতু সায়েন্সে তার জন্য এখানে বিএসসি সিলেক্ট করবো আমরা এখানে অনার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করছে আমরা শুরুতেই সিলেক্ট করে নিয়েছিলাম সেটা কেমিস্ট্রি অনার্সে অ্যাপ্লাই করবে কেমিস্ট্রির সাথে জেনেরিক সাবজেক্টের কম্বিনেশন কী রয়েছে জেনেরিক সাবজেক্ট ম্যাথমেটিক্স তাকে পাশে পড়তে হবে এবং ফিজিক্স পড়তে হবে এবার ধরো কম্পালসারি সাবজেক্ট হিসাবে ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপে সে বাংলার পছন্দ করছে তাহলে তার দেখো অনার্স মার্কস এবং মেরিট পয়েন্ট অটো ক্যালকুলেটেড হয়ে যাবে অনার্সে সে পেয়েছিল এইটটি সেভেন কেমিস্ট্রিতে তোমরা দেখে নাও এখানে কেমিস্ট্রিতে যে মার্কস বিষয়ে পেয়েছিল সেটি হলো এইটটি সেভেন এখানে কিন্তু অটোমেটিক নিয়ে নিয়েছে আমরা যেমনটা দেখতে পাচ্ছি এইটটি সেভেন নিয়ে নিল নেওয়ার পরে এবার তুমি যদি নিচের দিকে আরও নেমে আসো পরপর করে তুমি এখানে একটা ফর্মে তিনটে সাবজেক্টে অনার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে ধরো এবার সে ফিজিক্সের জন্য অ্যাপ্লাই করছে জেনেটিক সাবজেক্ট হিসাবে তার কাছে কম্বিনেশন হিসাবে রয়ে যাচ্ছে ম্যাথমেটিক্স এবং এখানে কম্বিনেশন লিস্ট করা আছে তোমাকে এর থেকেই সিলেক্ট করতে হবে কেমিস্ট্রি সে কম্পালসারি সাবজেক্ট হিসাবে বেঙ্গলিকেই বেছে নিচ্ছে ফিজিক্সের সেলটি পেয়েছিল এইটটি থ্রি ফিজিক্সে এইটটি থ্রি পেয়েছিল এটা তার অনার্স মার্কস হয়ে গেল
করার পরে তোমাকে এখানে দেখো এইচএস এর মার্কশিটে স্ক্যান কপি আপলোড করতে বলেছে এবং তারপরে তোমাদের এখানে সাবমিট অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম রয়েছে তোমরা সাবমিট অ্যাপ্লিকেশনে কিন্তু ক্লিক করবে এবং তার আগে তোমাদেরকে এবং তার আগে তোমাদের কিন্তু আরও একটা জিনিস করতে হবে যেটা আমাদের বাদ রয়ে গেছে দেখো এখানে কি আছে যে তোমাদের ফটোগ্রাফ এবং তোমাদের সিগনেচারে স্ক্যান কপি আপলোড করতে হবে সেটা হলো কি তোমাদের বলে দিয়েছে বিটুইন ফাইভ কেবি টু থার্টি কেবি এই সাইজটা মেনশন করা আছে এর মধ্যে কিন্তু ফটোগ্রাফ এবং সিগনেচারের সাইজ হতে হবে সিগনেচারও কিন্তু ফাইভ কেবি থেকে থার্টি কেবির মধ্যে তোমরা এখানে দেখো চুজ ফাইলে অপশন আছে চুজ ফাইলের মধ্যে তোমরা ফার্স্টে ক্লিক করবে ক্লিক করার পর তোমাদের ফোনে আগের থেকে তোমাদের ফটোগ্রাফ এবং স্ক্যান সিগনেচারের যে স্ক্যান সেটা কিন্তু রেখে দিতে হবে রাখার পরে এবার তোমরা সরাসরি আমরা এখান থেকে ফটোগ্রাফটাকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি এ দেখো ফটোগ্রাফ রয়েছে ফটোগ্রাফের ওপর ক্লিক করছি আমরা এই ফটোগ্রাফটি ইচ্ছে করে এরকম ঘোলাটে দেওয়া হয়েছে তোমাদের কিন্তু ক্লিয়ার ফটোগ্রাফ আপলোড করতে হবে আমরা এখানে মুখটা ডিসক্লোজ করতে চাইছি না জন্য ঘোলা ফটোগ্রাফ দেওয়া রয়েছে ঠিক আছে এটা কিন্তু আমরা ইচ্ছাকৃত করেছি তোমরা কিন্তু স্পষ্ট ছবি আপলোড করবে কোনো ব্লাড ছবি থাকলে কিন্তু সেটা রিজেক্টেড হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে একই রকমভাবে আমরা এখানে সিগনেচার আপলোড করব সিগনেচারের জন্য আমাদেরকে ক্লিক প্রথমে এখানে আমরা সিগনেচারে ক্লিক করব চুজ ফাইলে করার পর আমাদের এখানে অপশন থেকে আমরা সিলেক্ট করে নেব সিগনেচার দেখো এখানে সিগনেচার রয়েছে একটা ডেমো সিগনেচার করার পর তোমরা কিন্তু এবার ফাইনালি এখানে সাবমিট অ্যাপ্লিকেশান করবে তোমাদের প্রত্যেকটা ফিল্ড একবার চেক করে নেবে সাবমিট অ্যাপ্লিকেশানের পরে এবং নেক্সট স্টেপে তোমাদেরকে পেমেন্ট করতে হবে সেই পেমেন্টটা আমরা দেখাচ্ছি না তোমরা ওখানে করে নেবে এবার করে আসার পর তোমরা যদি ফিরে এসে নিজেদের স্ট্যাটাস দেখতে চাও এরপরে তোমাদের কি কন্ডিশন রয়েছে সেগুলো চেক করার প্রত্যেকটা অপশন এখানে দেওয়া রয়েছে তোমাকে অ্যাপ্লিকেশান আইডি কীভাবে বের করবে সেটা আমি বলে দিচ্ছি অ্যাপ্লিকেশান আইডির জন্য তোমার এইচএস এর রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটাকে পুট করতে হবে ডেট অফ বার্থ দিয়ে লগ ইন করলে তুমি তোমার অ্যাপ্লিকেশান আইডি জানতে পারবে এবং ফর্ম কারেকশান করতে হলে তোমরা এখানে ক্লিক করবে ফর্ম কারেকশানের ব্যাপারে তোমরা এখানে ক্লিক করবে করার জন্য তোমরা করার পরে তোমরা এখানে অ্যাপ্লিকেশান আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করলে পরে ফর্মটাকে কারেকশান করতে পারবে যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে এবং ফিজ পেমেন্ট স্ট্যাটাস দেখার জন্য তোমাদের এখানে অ্যাপ্লিকেশন ফিজ পেমেন্ট স্ট্যাটাসের ওপর তোমরা ক্লিক করবে করার পর তোমাদের অ্যাপ্লিকেশন আইডি এবং পাসওয়ার্ড যদি পুট করে লগ ইন করো তোমরা তোমাদের অ্যাপ্লিকেশনের যে ফিজটা পেমেন্ট হয়েছে কিনা সেটা তোমরা দেখতে পারবে ডুপ্লিকেট প্রিন্ট আউট বের করার অপশন রয়েছে প্রফেশনাল মেরিট লিস্ট পাবলিশ হওয়ার পরে তোমরা দেখতে পারবে ই অ্যাডমিশন প্রসেস স্টার্ট হওয়ার পরে তোমরা দেখতে পারবে তো এইভাবে করতে হবে ফর্ম ফিল এবং তুমি তোমার পরবর্তী যে স্টেপগুলি রয়েছে অ্যাডমিশন পেমেন্ট স্ট্যাটাস এগুলো তো বললাম আমি মেরিট স্ট্যাটাস এগুলো সব কিছু ভবিষ্যতে যখন অ্যাপ্লিকেশান তোমাদের যখন অনলাইন কাউন্সিলিং হবে তখন তোমরা মেরিট স্ট্যাটাস বা মেরিট লিস্ট পাবলিশ হওয়ার পরে দেখতে পারবে এগুলোতে এখন কিছু দেখা যাবে না এখানে তোমরা তখন বিএসসি সিলেক্ট করবে করার পর বিএতে অ্যাপ্লাই করলে তোমরা বিএ সিলেক্ট করবে এটি ছেলেটি কেমিস্ট্রি অনার্সের জন্য ফার্স্টে সিলেক্ট করেছিল তো কেমিস্ট্রি অনার্স মেরিট লিস্ট জেনারেল ক্যাটাগরি তার জন্য কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট অ্যাপ্লিকেশান আইডি দিয়ে সাবমিট করলে পরে তোমাদের কিন্তু মেরিট লিস্ট পাবলিশ হওয়ার পর থেকে মেরিট লিস্টে তোমাদের মেরিট পজিশান দেখতে পারবে ঠিক আছে তো এইভাবে করতে হবে আপলোড তোমাদের সমস্ত ডকুমেন্ট যেগুলো আপলোড করতে হবে স্ক্যান ট্যান এগুলো আমি তোমাদের দেখিয়ে দিলাম তো ভিডিওটি আর বড় করছি না দেখা হবে পরবর্তীতে নতুন কোনো একটা কলেজের আপডেটের সাথে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে ভিডিওটিকে লাইক করবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে